Politické strany by mali ponúkať ľuďom riešenia, riešenia, ktoré riešia ich dennodenné problémy. Namiesto toho sme v posledných dňoch svedkami toho, že noviny sú plné odpočúvania a spravodajských vier, ktoré sa používajú na predvolebný boj. Som presvedčená o tom, že predvolebný boj v takejto podobe je úplne nesmyselný. Občan je dezorientovaný a v záplave týchto spravodajských informácií a dezinformácií naozaj nemá šancu zistiť, kde je pravda. Tento nesmyselný boj ale znamená aj veľké škody pre verejný život ako taký a pre Slovenskú republiku, pretože naozaj vysielame zlý signál aj do zahraničia. Bohužiaľ ale nastal problém. Ten problém sa volá podozrenie zo zneužívania tajných služieb a tento problém treba riešiť. Myslím si, že bezodkladne riešiť. Bol odvolaný jeden minister, ale to nestačí, pretože tým nie je vyriešený samotný problém. A v týchto chvíľach podľa našej mienky je úplne najdôležitejšie a kľúčové vrátiť ľuďom, vrátiť občanom Slovenskej republiky dôveru štát a jeho inštitúcie, dôveru, že štát je naozaj spolahlivým partnerom občana. Štát nemôže mať navrh a ľudia si musia byť istí, že akékoľvek zásahy do ich súkromia sa dejú vždy len vtedy, keď sú na to zákonné dôvody a zákonným spôsobom. SDK, demokratická strana, bola vždy zodpovednou stranou, ktorá prinašala riešenia a tak tomu ja aj teraz, preto vám chceme predstaviť návrh, ktorým chceme posilniť kontrolu nad spravodajskými službami. Keď prišiel za mnou Martin Fedor, bývalý minister obrany, teraz poslanec, ešte v lete tohto roku s návrhom alebo s námetom, aby sme sa pozreli na právnu úpravu, podľa ktorej sú kontrolované naše tajné služby a s návrhmi, ako by sa táto právna úprava mohla zlepšiť, tak som veľmi rýchlo prijala túto ponuku na spoluprácu a z tejto spolupráce medzi poslancom Martinom Fedorom a našou legislatívou vznikol návrh, ktorý podľa mojej mienky situáciu môže výrazne zlepšiť.